Всем привет, играем в фазмофобию Эчфилд у нас сегодня. А... Обнаружить призрака при помощи... Да что ж такое? Мужчина! Карен Мартинес. А, и у нас, смотрите, новая цель. Помимо датчика движения детектора ЭМП, у нас есть цель сбежать от призрака, пока он охотится за вами. Я так понимаю, что... У меня не было раньше этой цели. Я так понимаю, что для ее успешного выполнения нужно избегать э, пряток в шкафу. Даже, наверное, нужно, чтобы призрак поймал вас в поле зрения, как бы выставил вас как цель, а вы от него э, кругами бегаете. Только вопрос, где я буду кругами бегать в Эйчфилл? Вокруг дивана, наверное. Блин, я, короче, не умею так делать. Я знаю, вот эта техника лупинга, когда ты кругами бегаешь вокруг чего-нибудь. Это очень зрелищно, очень популярно среди фазмофобов, но я не умею так делать. Поэтому возникает вопрос. Выживу ли я в этой... Катки. Ладно, сейчас, сейчас разберемся. В принципе, да, вот здесь вот можно бегать, но я не умею бегать прям вот реально, это вот прям, ну, блин, не для меня. А если это ревенант, то это вообще как бы, ну, вообще не кайф. Ты здесь? Блин. Сложное задание, но начали добавляться, да? Тяжелые времена наступили для охотников. Ты здесь? Ты здесь? Да где же доски у Иджи-то все, а? Сколько ж может играть без досок? Ты здесь? Кости тоже пока нет. Дай мне знак. Мне показалось, или он тут потоптался? Или это я? Дай мне знак. Чё-то топает. Чё-то топает где-то. Но только, видимо, не здесь. <с> Может, здесь? Нет, здесь 12. Непонятно пока. Мне показалось, что он топнул. Но, возможно, это было не там, где мне бы хотелось. Здесь в коридоре, в принципе, 8. Но 8 это не очень холодно. Дверь открылась. И закрылась. Минусовая. Ага. А -а -а. Ну, как бы из хорошего. Это не ревенант. Ты здесь? Дай мне знак. Дай мне знак. Ты здесь? Сколько тебе лет? Ты здесь? Ты здесь? Ну, походу, это не радиоприемчатый призрак. 
В принципе, мы вот тут вот так забегаем, да, забегаем сюда, бежим, 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 бежим. Вот здесь вот такие становимся. Он интересно, кстати, где будет бежать? Вот здесь вот или вот с этой стороны? Наверное, по меньшему радиусу, да, надо бежать. Блин, это страшно так. Ну, а что делать? Надо, надо во-первых, протестировать эту цель. Смотрите, какие там всплески. Это МП-5? Датчик движения МП. Я сейчас засмеялась, потому что вспомнила, помните, такой был мем популярный пару лет назад, где кадры из аниме с э, чуваком, который в очках такой, и он такой говорит, это голубь? Вот я такая, типа, это МП-5? Прям сразу два. Какая дверь открылась? Ладно, не важно. Ну, похоже на МП-5. Если это МП-5, это там кто? Они? Э -э Фантом? Вот это вся туса. Так. Э -э датчик я один, да? А, два повесила датчика. Все нормально. Так. Э -э Понесем тогда... Все, что есть, понесем. Датчик сработал. Надо дойти еще туда в край посмотреть, кость посмотреть доску. Там, по-моему, еще есть. Хотя, что в край? Я вообще второй этаж еще не осмотрела. Ну, ладно, сейчас хотя бы первую партию предметов занесем. И, в принципе, уже можно будет... Ага. Очень активно все трогает. Получается. Всего лишь на двойку. А -а отпечатки рук. <laughs> Это Мираж Банши. Да, в принципе, пофиг, наверное, нам бегать все равно. МП-5. Мираж радио. Но это банша, походу. <свы> не знаю, что я так вздыхаю. Мне на самом деле, что банши, что не банши, особого... Особо разницы нет. У меня от нее все равно бегать. Фотографии можно будет много сделать, потому что она там много чего потрогала. Но в них не будет никакого смысла, если я умру, пока буду наворачивать круги вокруг стола. А ты зачем здесь кинула эту баночку? Это не твоя комната. Собака у соседей загавкала. Как бы намекая, что в этом доме мне недолго осталось. Ну ладно, ладно, посмотрим. Вдруг я талантливый этот э, э, сбегатель. Здравствуйте. Талантливый сбегатель от ответственности. Опять кости нет. Я вот вторую, вторую игру играю подряд. Э -э Первую вы, наверное, уже посмотрели. Я там не нашла кость. А здесь где кость? Это что такое вообще? Что с костями? Очень странно. Очень странно это все. Но я же здесь везде смотрела, правильно? Может, в подвале как-то не доглядела? 72%. Еще много. А что я смотрю, я уже знаю, что это банша. Ну, скорее всего, банша. Чисто по всплескам. 
Чисто потому, что не было э, радио, ответа на радио. Так, нам нужен... Так, прям вплотную подойдем для хороших кадров. Отлично. Так, подожди, не топчись. Здесь нет отпечатка, вот здесь отпечаток. Так, дальше. Вот здесь отпечаток. На выключателе есть? А где здесь выключатель? Он снаружи, наверное. Вот он. В ванной. В ванной нет света. Так, здесь что? Здесь свет потух. Пойдемте включать. Заодно в подвале посмотрим. В подвале же, да, щиток? Кость посмотрим. Какие-то кости стали вообще прям, ну, фиг найдешь. То ли я невнимательная какая-то тоже в принципе не исключено то ли они прячутся где-то может я что-то не знаю и э, кости теперь не не всегда спавнится так я теперь очень тщательно столы осматриваю потому что когда я не заметила кость рядом с вилкой, это было эпично. Блин, я боюсь бегать. <laughs> и не хочу бегать от призрака. Это страшно. Какая комната твоя? Какая комната твоя? Я в ужасе, если честно. Ну, а, ну там все правильно, да? Это комната типа девочки подростка. Подожди, не моргай, и так страшно. Мы с вами еще не поняли точно, банши это или нет, но скорее всего банши. 10 процентов мозги осталось. 10% мозги. Ну все, как бы сейчас или никогда. 6 пока <смех> падает прям в этом в фургоне. Карн Мартинес. Капец. Зачем я это делаю? Ползучка, блин. Эй! Ты застряла, что ли? Блин, я застряла. Пока все нормально. Пока... А, нет! Это запрещенный прием. Мерзкая тварина в обход пошла. Блин, надо же было смотреть. Блин, ну простите меня, я научусь. Я научусь. Просто раньше не было такой цели. Я как бы и не занималась вот этой фигней. Да там страшно было назад смотреть. Там этот диван, вот так усенький. Ты назад повернешься и все, ты с ней сталкиваешь. Ладно, я это, конечно, блин, оправдываю себя. Короче, ну такая вот катка получилась. Если бы все было хорошо, то, наверное, бы цель выполнилась. А вот так как... 
не получилось, то и не выполнилось. Плюс еще мне не дали деньги ни за фотографии, ни за кость, никакой страховки. Мне 15 баксов и потеря всего оборудования, включая новомодные неоновые палочки, которые я купил. Ну ладно, такое тоже бывает. Спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.